barayakita.com barayakita.com Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya kita bersua kembali di kesempatan hari ini Di acara bincang asik ya Wah, kenapa bisa asik? Karena kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Agency Farm 24 ya Bersama Bunda Foni dan juga ada talent-talent dari uh, Agency Farm 24 Kami harapkan kabar baik menyertai Anda semua Baraya dimanapun Anda berada Dan kami harapkan Anda bisa terus menyimak ya audio streaming kami Lalu juga kami live Facebook ya di Baraya kita Dan juga live Instagram at barayakita.online Jangan lupa nanti juga Anda bisa like and subscribe channel Youtube kami Di Baraya Kita Official Oke okay, ya nanti Anda bisa bergabung di media sosial kami Boleh sharing ya segala pertanyaan Anda Atau juga Anda mau ngasih uh, Saran-saran, masukan, boleh banget ya Dan untuk Anda yang pengen banget menjadi uh, talent-talent Atau juga ingin menjadi uh, mendalami ya peran sera, per, uh, seni peran ya Nah ini saatnya Anda menyimak ya perbincangan kita, uh, perbincangan kita Di Bincang Asik bareng Bunda Foni dari Agency Farm 24 Kita langsung sapa saja ya Assalamualaikum Bunda Foni Waalaikumsalam Teh Medi Apa kabar di Baraya? Ah, cerah sekali Bunda Foni ya uh, uh, Kuning-kuning <laughs> Lagi pengen cerah-cerah nih Cerah <laughs> banget Ini by the way Bunda Foni uh, Surilinya mana? Biasa dibawa-bawa surilinya uh, uh, Suril itu dia lagi malas ikut Oh, atau keujanan ikut. kemarin agak-agak batuk pilek uh, gitu uh, <laughs> takut masuk angin katanya oh, gitu. padahal aku bilang apa apa sudah masuk angin orang lain hmm. masuk jurang ya gitu. itu aduh <laughs> jangan dong <laughs> tetap dia nggak mau ikut <laughs> ah ya allah bunda bunda oke bunda ini juga uh, di kesempatan hari ini bawa talent juga ya, ya walaupun iya. cuma dua nih karena yang lainnya masih pada sibuk kayaknya ya, ya. ya ini pada. juga bagian kameramennya kang aga belum datang ya <laughs> kejebak macet kayaknya Oke okay, bun bisa kenalkan dong Ini membawa uh, tamu yang satu ini Bisa dijelaskan bunda diperkenalkan mangga. Ini untuk kali ini bunda bawa pahan dokok nih hmm. Ya siap uh, <laughs> Dia itu uh, main di Lima Pancasila ya, ya Lima Pancasila, Lima Pancasila mm-hmm. Yang uh, filmnya tayang di luar gitu mm-hmm. Tayang di luar dan mm-hmm. itu juga ada nih Nyonyanya ah, <laughs> Nyumput ya <laughs> Nyumput, tahu nyonya malah nyumput <laughs> Oke okay, Bun, jadi ini Pak Handoko yeah. Salah satu talent di salah satu film yang berjudul yeah. uh, Lima, Pancasila. Lima Pancasila Sudah, apa baru mau tayangnya udah, 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 oh, udah tayang ya, udah tayang Sudah, ya. udah tayang, beberapa, sudah tayang beberapa waktu yang lalu <laughs> ya Kita harus nonton yang belum ya <laughs> <laughs> Oke okay, Bun uh, Sebelum nanti kita ngobrol sama Pak Handoko ya Sejauh ini perkembangan agensi FAM24 bagaimana? Ya Alhamdulillah sih perkembangan kita ada terus ya uh-huh. uh, Kemarin kita baru baru beres syuting Virgo Virgo, Virgo. Uh, Alhamdulillah udah beres tuh Virgo Udah, udah beres uh-huh. Kita uh, masih nunggu untuk tayangnya tahun depan uh-huh. Karena masih tahap editing juga nih sekarang Kira-kira ya. di bulan apa itu? belum tahu deh kita nunggu aja masih karena, nunggu uh, uh, uh. karena memang uh, bioskop juga banyak apa uh, uh, baru-baru 50 persen kan iya kalau nggak salah kan? iya kalau nggak salah Ya mudah-mudahan bisa secepatnya kita nonton film Virgo yang seru Mm-mm. banget seru banget, seru banget. Ya, bintang utamanya siapa itu Bun Aduh aku lupa deh Masih rahasia ya Masih rahasia ya kayaknya ya Bukannya lupa-lupa banget ya Pak Handoko ya Karena yang saya tahu emang banyak banget film-film yang dipending untuk penayangannya ya Dan juga ada strategi pemasaran juga ya Dan kita masih nunggu ya situasi kondisi Sekaligus juga nanti eh, Apa namanya Lihat nanti kapan bisa ditayangkannya Sekaligus juga mungkin nanti bisa informasi untuk promonya ya nah, di, 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 Dikabarin lah biar kita nonton rame-rame oke hmm, oke okay, okay. insya Allah ya bun ya kan, uh, ya masih pandemi lah gitu kan yeah, yeah. karena banyak juga sih ada mm-hmm. beberapa job bunda juga yang pending ah betul gitu. banyak ya bun ya uh, kemarin web series aja mm-hmm. kita udah udah beres nih semua pemain segala macam ini itu ini itu mm-hmm. tahunya Bun pending. Ah, Oke. Okay. Oh, udahlah gitu kan. Dan situasinya begini ya Bunnya mau gimana lagi? Tapi uh, aktivitas masih terus masih. ada jalan. Ah. Walaupun mungkin nggak sepadat yang kemarin-kemarin ya Bun nah, ya. Hmm. Nah, kalau Bunda nggak syuting untuk layar lebar, mm-hmm. untuk sinetron atau untuk iklan ya Bunda lari ke YouTube. Ah, Oke. Okay. Uh, uh, yeah. YouTube Bunda. Kenapa? Karena biar uh, acting anak-anak itu terus terlatih gitu kan, mm-hmm. terus berkarya lah, paham mm-hmm. itu gitu. Nggak mm-hmm. apa namanya? 
Mm-hmm. Gara-gara pandemi kita diam semua, enggak. Yeah. Soalnya Bunda kalau enggak kerja nggak gerak sakit nih badan ya. biasa kerja ya pak kayak biasa yang eh, orang yang biasa aktif itu uh. kalau disuruh diem malah sakit nah ya. itu dia <laughs> kecuali mungkin kalau udah udah kayak bos bisa oh, kayaknya diem <laughs> saya jadi curiga nih ngomong bos ya kita kenal dulu sama pak Handoko ya bun ya, ya silakan, oke silakan. pak Handoko selamat datang di studio kami ya silakan. Uh, di barayakita.com ya, Senang sekali Pak Handoko kali pertama bisa main ke sini Satu Rahmi ke sini Mungkin bisa perkenalan dulu dong Pak Handoko Pak Handoko ini uh, siapa ya? <laughs> Sosoknya Pak. seperti apa ya? Betul. Hingga bisa gabung sama Bunda Foni ceritanya gimana? Karena yang saya tahu pengusaha ya <laughs> Kalau bisa gabung sama Bunda Foni begitu loh Ya selamat pagi uh, Selamat pagi semuanya teman-teman mm-hmm. Perkenalkan nama saya Handoko uh, Saya Waktu itu ketemu Bunda Foni itu Ada kurang lebih Mungkin ada 5-6 tahun yang lalu kali ya mm-hmm. uh, uh, Waktu itu Bunda Foni datang ke, ke Waktu itu ke rumah makan Lekoh ya Di Jalan oh, iya, Sriwijaya iya, iya. 65 Waktu itu nawarin kerjasama uh, Untuk bikin acara, iya, aku bikin, cu- event sana. Uh, bikin hmm, event yeah. kebetulan karena waktu itu kita belum ada join jadi hmm. cuma sebatas uh, say hello aja. Ah, Oke. Okay. Tapi uh, puji Tuhan waktu itu uh, ada ada ketemuan lagi ya. Yeah. Ada pertemuan berikutnya. Ada pertemuan <laughs> berikutnya ngajakin main <laughs> film sedangkan aku ngerasa wah talented gua bukan di situ kayaknya gitu. Itu Bunda, entar dulu dipotong dulu. Ini kenapa tahu-tahu langsung nodong Pak Handoko main film? Itu apakah kena sosoknya atau gimana? Ya, karena Bunda waktu itu mm-hmm. lagi butuh dengan sosok seperti ini. Gitu. Kenapa sosok seperti ini? Kira-kira mau kepikiran jadi apa gitu. Karena, karena memang uh, apa? Bisa lagi deket bu- uh, l- lagi hmm. butuh dengan sosok seperti ini masuk di karakter oh, gitu kan kurang gitu ya karakter uh, seperti Pak Handoko ini mm, okay. gitu butuh di, untuk di salah satu film itu mm-hmm. gitu kan bahkan mm-hmm. sampai sekarang juga mm-hmm. ada sih gitu mm. kan ada harusnya dia udah udah banyak jobnya wow. cuman Pak Handoko jadi pemain dia, film dia itu nih. Uh, mm. aduh pun aku dialognya gini 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 Aku kenapa takut gitu kan <laughs> yeah. Masih belum pede gitu. Jadi pertama betul. kali dapat tawaran kayak gitu Kaget dong Kaget Secara kaget. belum pernah main film ya <laughs> Belum sama sekali <laughs> Belum sama sekali Itu gimana tanggapan Pak Handoko waktu itu? Uh, waktu itu uh, Agak-agak surprise juga Antara-antara Ini beneran atau hmm. atau, atau 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 prank ya? Atau prank gitu. <laughs> Waktu itu nggak nggak tanggung tanggung, hampir satu keluarga kita main yeah. semua. Serius. Yeah. Wow. Uh, Di situ ada anak-anak aku, ada istri, mm-hmm. uh, dapat peran juga meskipun uh, peran pembantu gitu ya. Mm-hmm. Uh, cuman yang bikin kaget tuh setelah hasil pulang tuh di amplopin tuh lumayan. <laughs> Paling juga. Sejam gitu main deh Satu orang dapat 200.000 ribu ah, <laughs> gitu ya. Ya. Itu gitu. kapan itu ceritanya? Uh, mungkin uh, tri, 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 Tiga tahun tiga ke tahun belakang, ke belakang ya. Ya. Tiga tahun ke belakang uh, Itu jadi dapat peran satu keluarga semua? Satu keluarga dong. Emang emang iya. perannya sebagai keluarga iya. gitu ya? Ah, satu keluarga, keluarga cerita satu keluarga Betul, Jadi begitu main hampir satu juta kita dapat ah. Cuma main begitu aja kan? <laughs> Boleh juga cuman Menyenangkan dong ya? Menyenangkan sekali Cuman kita ngerasa belum pede aja gitu mm-hmm. Karena di luar kebiasaan kita kan istilahnya gitu. Karena ini Pak Handoko sehari-hari emang seorang pengusaha. Ya. Ya, istri anak-anak juga apa? Uh, pelajar gitu, uh, anak-anak ya, pelajar. Dan, dan semua belajar. Istri, istri kerja atau? Istri bantuin kita juga kerja. Bantu orang, juga. Orang kerja juga. Uh, 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 jadi nggak uh, ada ke dunia-dunia seni peran. Oh, gitu, jauh gak sekali, ada. jauh nggak ada. Gak gak ada sama ada. sekali ya. Pengusaha <laughs> aku tarik dia ini. Bun, kan mereka pengusaha banget. Seni yeah. peran nggak ada basicnya. Betul, betul. Itu mereka dulu disuruh. Jadi peran apa sih di film apa dulu dan udah tayang di mana aja itu? Kalau untuk awal bonus seperti biasa mm-hmm. untuk mencoba dulu mereka kayak gimana gitu nggak uh-uh. langsung bonus kasih peran. Uh-uh. Untuk uh, bunda simpan dulu jadi ekstras dulu ekstras Untuk dulu. adaptasi, untuk belajar bagaimana nih di lokasi syuting Biar ha-ha. dia tahu gitu ha-ha. kan ha-ha. Oh ternyata syuting itu seperti ini Mm-mm. Berhadapan dengan uh, sutradara seperti ini yeah. Dengan kamera seperti ini yeah. Dengan orang-orang tuh seperti ini Mm-mm. Gitu kan Mm-mm. Nah kalau udah situ baru ningkat yeah. Ke dialog Mm-mm. gitu kan 
Hmm. Bahkan kemarin dia harusnya dapat peran ya, dapat peran utama untuk salah satu program TV. Hmm. Cuman ya itu. <laughs> itu kenapa? Belum pede. Belum pede, belum pede atau waktunya sibuk banget karena dia pengusaha. <laughs> ya alasannya belum pede, padahal dia sibuk gitu kan. Iya. Uh, malah kemarin anaknya juga main di salah satu iklan gitu. Anaknya udah pede sih. Udah ditemuin, main iklan. Mm, ditungguin ya. sama maminya ya, setengah malam gitu syuting. <laughs> gitu. Hmm. Waktu kalo pertama kali pede. main, udah dikasih dialog atau baru belum fisik aja? Nah, fisik aja. Uh, hmm. Baru tahap belajar dulu Tapi nih. Fisik Seperti bisa ini. suruh senyum suruh cemburu suruh apa sih pinter dia sebenarnya udah suruh apa sih kalau dulu disuruh jadi apa jalan doang atau gimana dulu jalan jalan jadi tamu jadi ya. kalau istri saya jadi jalan bawa anak Mm-mm, ngelewat kalau aku jalan bawa anak kalau uh-huh. waktu uh-huh. itu aku jadi jadi seorang pembeli ba- beli baso kalau nggak salah beli baso beli baso uh-huh. uh-huh. itu memang ikla- uh, berapa kali di apa berapa kali ke ini di ya, berhenti itu namanya apa tuh dikat ulangin lagi ulangin lagi kali tek dia ngambil <laughs> satu gambar <laughs> Ada mungkin tiga empat kali mo ya. Kenapa ya? Gagalnya kenapa? Apakah ketawa gitu gimana? Enggak sih, memang banyak faktor ya. Karena memang sesudah darah juga memang harus uh, ngambil yang uh, apa? Terbaik. Uh, yang terbaik, Betul. yang sesuai dengan keinginan dia. Apalagi uh-huh. itu untuk film yang tayang di luar gitu, tayang di luar negeri. Di luar gitu. ya. Tayang okay. di luar negeri, uh-huh. abis itu baru di Indonesia. Baru di Indonesia. Kemarin tayang di lima negara. Di lima negara ya. Uh-huh. Wow. Ya, itu kayak semacam film apa tuh dokumenter atau gimana? Iya sih, oh, kayak gitu ya, dokumenter ya. Okay. Uh, karena di Indonesia juga tayang uh, pada waktu kesaktian Pancasila itu bertayang. Pada saat Pancasila nah, ya, wah, wow. mantap dong pak ya. <laughs> <laughs> ya. Cuman itu sekarang. Udah belum pede Belum pede <laughs> Kalau dikasih dialog belum pede nih ya Belum pede Masih harus banyak belajar sama Bunda Foni Oke okay, oke okay. yeah. Itu ceritanya Tiga tahun yang lalu Akhirnya jadi ekstras ya betul. Sekeluarga bahkan betul. Lumayan bisa dapat uang buat makan Lumayan ya. Lumayan betul. Dan dapat pengalaman ya Pak Dapet Doko pengalaman nah, itu, itu pengalaman yang penting, penting ya. <laughs> Betul. Baik Pak Handoko sendiri Jadi uh, sekarang udah mencoba menjajal lah ya Walaupun baru beberapa kali ya. Betul. Nah itu uh, apa, Kesan-kesannya gimana sih Kalau menjadi pemain film Dan mungkin untuk anak-anak dan keluarga juga kan Pasti kalau anak lebih excited mungkin yeah. ya, Dibandingkan orang tuanya mungkin ya, lebih, Mungkin lebih pengen banget Menjadi pemain film Betul. Kesannya yang jelas uh, Senang sekali ya, senang sekali dapat pengalaman baru Kalau buat saya, eh, sebetulnya ada mimpi juga Why not nggak mencoba istilahnya tuh belajar acting gitu ya uh, iya. eh, Mungkin next time pengen, pengen, pengen <laughs> dapat main lagi uh-huh, uh-huh. Kalau untuk anak-anak pasti senang banget karena... Eh, dapat dapat duit jelasnya ya. mau jadi uh-huh. jadi orang tahu dia uh-huh. tapi yang memang beratnya memang untuk jadi seorang pemain film atau pemain sinetron itu atau apapun butuh pengorbanan ya uh-huh. karena yang aku tahu kita misalnya misalnya main jam setengah enam uh-huh. itu tuh datang tuh dari setengah dua kalau nggak salah <laughs> Ya, lumayan, ya. lumayan, lumayan. <laughs> Jadi butuh pengorbanan. Hmm, Jadi ma- kalau lihat artis-artis sekarang, aku lihat memang ya wajarlah kalau dia dibayar mahal juga karena hmm. pengorbanannya hmm. juga hmm. luar biasa. Luar gitu. biasa ya. Jadi kalau menurut seorang Pak Handoko nih ya, kalau emang menjadi pemain film, berarti yang harus dikorbankan dan dipersiapkan apa aja nih? Ya selain hmm. waktu, ya. Waktu, oke. Okay. Uh, selain waktu, mungkin. Ya keluarga mungkin keluarga ya. Juga ya Karena itu menyangkut mm-hmm. waktu kan uh-uh. Pasti kalau kita mengambil peran mm-hmm. Karena kita harus total mm-hmm. Ya berarti harus ada yang dikorbani Harus ada ya Karena harus fokus ya Pak Harus ya? fokus Gak bisa disambi-sambi kalau main film Oh gak bisa kayaknya ya. Betul <laughs> betul. <laughs> kalau repotnya Pak Handoko lagi main film Papa ini gimana nih Pak Order Pak <laughs> betul, nah, itu. Betul. Karena kan dia seorang pengusaha <laughs> gitu kan <laughs> Rempong ya <laughs> Jadi, jadi di filmnya dia cuma hiburan doang ya, hiburan Jadi kayaknya Bapak nggak ya. akan bisa milih ya Bapak kalau misalnya kita tanya Bapak mau jadi pemain film atau jadi pengusaha gimana? Uh, kalau suruh milih uh, pasti pengusaha, pengusaha. 
Nanti udah fokus sama pakai rencana ya. Tapi kalau anaknya mungkin belum tentu ya kalau misalnya dibawa ke sini kita tanya mungkin bisa mendua ya. Betul. Ini kalau kalau ibu gimana? Ibu kira-kira mau dong waktunya banyak kan. Nah, ibu ini termasuk tipe kalnya tuh malu-malu kucing ya. Ah, gitu. Malu-malu mau. Saya sakit gitu. Aduh. Jadi sebetulnya dia tuh orangnya banyak talenta, cuman Uh, belum ke eksplor aja ah, dia selalu okay. pengennya di belakang layar lebih nyak, lebih aman kan oh, jadi gitu. mendorong dari belakang <laughs> ya dari Keturi Handayani <laughs> ya <laughs> oke okay, Elbun kan bisa melihat seosok Pak Handoyo apa Pak Handoko, Handoko ini ya nah ini uh, memang bentuk fisiknya seperti ini memang banyak dibutuhkan di film tuh gimana iya. kan karena gini uh, Kalau bunda butuh seorang pengusaha juga nggak susah dia pengusaha nah, beneran gitu betul, kan betul. karena memang di bunda juga ada dokter mm-hmm. ada polisi mm-hmm. ada tentara ada dosen juga mm-hmm. yang bergabung di bunda itu mm-hmm. jadi bunda ya komplit terutama mm-hmm. ya udah hadis seorang pengusaha ini gitu mm-hmm. kan jadi dia juga untuk jadi seorang pengusaha atau seperti untuk butuh bapak-bapak dengan karakter seperti ini nih uh-huh. ada di beliau ah, gitu. Okay. <laughs> Jadi kalau untuk hmm. pemula seperti ini bun kan kayak Pak Handoko ini kan belum pernah belajar seni peran ya uh, acting acting teater belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Ya? Sama belum. sekali belum ya? Sama sekali. <laughs> belum pertama kali ya. itu yeah. yang perlu dilatih apa sih bun untuk para pemula seperti Pak Handoko? Cuman diarahin dulu aja deh, hmm. nah, diarahin dulu aja karena uh, dia nggak nggak masuk ke kelas acting ya. Hmm. Kalau masuk ke kelas acting baru kita ajarin. untuk segala sesuatunya hmm. gitu kan untuk vokalnya gerak tubuhnya dan hmm. lain-lain tapi kalau untuk uh, kemarin hmm. dia diarahin hanya untuk di lapangan nah bapak harus seperti ini seperti ini seperti ini hmm. itu itu aja sih hmm. karena itu tidak tidak ada dialog kalau yeah. ada dialog kita harus uh, harus ajarin dulu yeah, yeah, kalau bisa untuk untuk yang pertama uh-uh. kayak kemarin uh, pak ini ada peran ini 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 dialognya banyak nggak <laughs> <laughs> kan harus diapalin ya dan improvisasi ya bu Nedi tadi ya banyak nggak oh, aku ajarin gitu kan ajarin itu aku nggak berani <laughs> Padahal sutradara udah mau dia gitu. Udah cocok ya kan uh, Fisiknya kayaknya mendukung ya <laughs> Untuk mungkin beberapa karakter yang dibutuhkan <laughs> di film ya uh. Cuman ya nunggu pedenya dulu deh Untuk <laughs> dia gitu <laughs> Tapi kemudian walaupun tidak ada dialog Walaupun cuman fisiknya aja ekstras ya Tapi tetap dong harus ada ekspresi kan iya. Nah itu gimana dulu Apa namanya mengarahkan Pak Handoko ini saat Beli baso ya Beli baso, beli baso, baso doang oh, Iya beli baso <laughs> Beli doang dapat 200 ribu, ribu. Lumayan, Aduh, ya. Aduh, ya. Kita juga mau ya guys Gimana gitu ceritanya Dulu supaya ekspresinya Apa namanya Dapat gitu gimana hmm. nah, Itu kan uh, Cuma ngarahin itu doang Bapak harus duduk gini gini, 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 gini. Udah dia udah, udah pinter sebenarnya ah. Udah udah bisa mengikuti arahan-arahan Maksudnya gitu. udah ngerti gitu ya Udah ngerti Udah hmm. gak, gak Susah lagi gitu hmm. kan Cuma tinggal mau aja gitu nah, ya <laughs> Tinggal maunya aja gitu Cuma nih Yang kecil-kecil dulu lah Pak ya Jangan yang berat-berat ya Jangan yang banyak dialog Kata gitu Ya karena kemarin memang uh, Pas ada itu buat peran utama mm-hmm. Ya jelas lah Banyak mm-hmm. banget itu dialognya uh-huh. gitu uh-huh. kan uh-huh. Ya makanya dia jadi Aduh bun Aduh Aduh <laughs> 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 Jadi pun uh. kalau kayak pemain-pemain apa namanya uh, ekstra kayak gitu itu emang cuman apa membantu ya membantu iya. settingan Untuk, uh, suatu apa melengkapi uh, melengkapi gitu. adegan iya, ya iya. misalkan iya. kita ada di satu tempat ada orang lewat iya. kayak Betul. tadi ya istri Pak Handoko bawa anak nah, ya kelewat. jadi itu anaknya anaknya sendiri jadi nggak repot ya. <laughs> Kalau anak kayak orang mungkin nangis kali ya. <laughs> Jadi bawa gitu itu uh, memang sangat selalu dibutuhkan ya setiap iya, main film. Karena ya? kalau misalkan satu film terus mm-hmm. memang dibutuhkan untuk orang yang lewat atau misalkan gini di pasar, mm-hmm. di pasar itu kan kita adegan di pasar itu suka ada yang lewat kan, suka ada yeah. yang belanja. Yeah. Nah kita perlu ekstra itu untuk itu. Mm-hmm. Jadi misalkan kalau yeah. kita set pasar terus nggak ada ekstrasnya nggak ada, ada yang orang belanja ya, ini itu. ngapain nggak <laughs> kelihatan ya nggak kelihatan Jadi, naturalnya nggak lengkap gitu nggak mm-hmm. nggak kelihatannya nggak ngapa ya Ya, tidak real lah tidak gitu. real uh-uh, gitu. dan biasanya bunda sejauh ini mendapatkan ekstras dari mana aja ya alhamdulillah sih mm-hmm. banyak 
banyak ya banyak apakah dan dari dan kan biasanya kita kan di apa uh, suatu adegan bisa di berbagai tempat ya iya, iya. nah apakah itu memang memanfaatkan talent-talent atau orang-orang masyarakat warga di sekitar situ atau kita suka bawa sendiri itu gimana biasanya kalau bunda kebijakannya bawa, bawa sendiri ya kalau bunda bawa sendiri karena hmm. memang anak-anak bunda itu anggota anggota bunda hmm. dari usia bayi sampai nenek kakek itu ada, hmm, ada gitu semua. kan jadi untuk kebutuhan hmm. misalkan uh, kayak kemarin set Uh, apa mahasiswa mm-hmm. itu kan ada anak-anak mm-hmm. mahasiswa situ yeah, kan yeah. anak-anak bunda itu kecil kaling 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 uh-huh. gitu kecuali kalau misalkan uh, kayak kemarin uh, waktu syuting di Cibidey mm-hmm. uh, bukan podcasting di sana gitu kan mm-hmm. bunda podcasting di sana ternyata orang Cibidey juga banyak yang minat mm-hmm. gitu mm-hmm. ya oke okay lah daripada aku ngambil dari Bandung yeah. udah aku pakai yang ini nih warga di sini mm-hmm. gitu kan mm-hmm. tapi tetap yang untuk dialog mm-hmm. untuk itu ngambil dari Bandung yang yeah. udah biasa yang udah biasa gitu. ya kecuali mm-hmm. kalau yang sekedar eksas cuman kayak tadi ya Pak <laughs> lewat lewat gitu bisa ya memanfaatkan bisa. warga sekitar yeah. yang tidak yeah. membutuhkan nah, gitu. karena banyak juga sih kalau misalkan lain, uh, huh? kalau kita misalkan syuting bu ada ekstranya bu tuh ada yang ikut main nih, 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 nih. Mm-hmm. gitu mm-hmm. jadi mereka udah 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 pengen sendiri gitu mm-hmm. jadi bukan nggak mm-hmm. usah apa namanya Aduh, gimana nih? Gimana nih? Enggak. Hmm. Gitu. Alhamdulillah selama ini lancar lah, mudah segala sesuatunya. <laughs> Dan memang sangat dibutuhkan ya ekstras ekstras iya, untuk setiap dibutuhkan. film ya. Hmm. Walaupun mungkin ada yang apa? Ah, gini-gini gini. Kalau nggak ada ekstras itu nggak lengkap. Hmm. Hmm. Betul, gak lengkap betul, 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 betul. Sempurna lah kalau misalkan karena memang di situ di kehidupan itu memang ada yang begini, 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 begini uh-huh. gitu kan? Seperti uh-huh. tadi uh-huh. kayak pejalan kakinya atau apanya yeah. gitu yeah. kan yang belanja. Pasar kalau ada yang belanja ngapain? Gitu, <laughs> gari, ya, gari, gari, gari. Gitu. Betul. Itu biasanya mesti jadi penasaran kalau ekstra gitu memang langsung dibayar saat itu juga atau gimana ya. sih biasanya? Be- beres syuting, hmm. Bunda langsung bayar. Benar, Pak? Betul. 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 <laughs> Makanya begitu main cuma sebentar, <laughs> udah bagian tik kamu udah beres. <laughs> ini ya, rada rada dipirit eh lumayan. <laughs> langsung diamplop ya saham tempel ya langsung Pasti jadi ekstas kalau pemain utama kan biasanya nanti ya nanti kontrak kita gitu, makan iya, kontrak ya betul, kalau kontrak betul. kita bertermin ya, ya, ada terminnya gitu, gitu ya sampai uh, uh, tiga uh, 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 oh, uh, 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 kalau untuk pemain harian untuk ekstras itu bunda uh, uh, biar syuting biar langsung kecuali untuk uh, uh, yang continuity uh, uh, kalau continuity uh, misalnya continuity tiga hari uh, uh, nih baru syuting pertama bunda kasih aja sebagian iya yeah. gitu hmm. harus dua hari misalkan uh-huh. kasih terus bagian besok benda lunasin takutnya besok dia nggak datang lagi <laughs> kabur ya kabur ya cari lagi ya, ekstrasnya gitu. ya. Terus, soalnya kalau continuity itu uh-huh. harus orang itu lagi okay. hmm. orang itu lagi dengan kostum yang sama hmm. apapun yang dia pakai hmm. harus dia pakai lagi di hari kedua itu oh, itu gitu. biasanya kostumnya apakah dari sendiri atau disiapin tergantung uh. tergantung kayak misalkan kayak kemarin itu ada film yang memang uh, film zaman dulu uh-uh. Sedangkan uh, kostum sekarang kan nggak ada nah. Gak ada, iya. Wardrobe yang menyediakan. Disediakan nah, ya. Tapi kalau misalkan untuk yang sekarang ya bawa masing-masing mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kecuali kalau untuk pemain-pemain, terus memang kalau misalkan ada kostum tertentu uh-huh. itu dari pihak Oh, itu okay. Jadi yang menyediakan. kalau tidak selesai dalam sehari bisa dalam beberapa hari dan iya. uh, kostumnya harus sama berarti nggak boleh beda ya nanti dipakai iya. lagi ya. Iya. Kayak kemarin uh-huh. Wirasa Blong tuh kita uh-huh. dua minggu syuting uh, di sana di hutan. Uh-huh. Orangnya kan kontinu itu itu lagi mm-hmm. terus kostumnya mm-hmm. yang memang Harus disediakan uh, uh-huh. disediakan dari wardrobe ya itu itu lagi uh-huh. gitu kan itu dicuci dulu <laughs> itu pertanyaannya <laughs> betul setuju <Bau>. dicuci pertanyaan bagus ini penasaran ya bunda nggak tahu ya karena itu memang urusan wardrobe pokoknya kalau tanyain ya boleh cuci dulu nggak itu iya aduh ngeri juga nih ngeri kalau nggak cuci ya iya berarti aku tanya beda Bener, apalagi seminggu lagi kan ini. Bener-bener sableng nih jadinya. Kalau cuacanya bagus, kalau hujan dulu dicuci juga nggak apa-apa. Kering tanda kayaknya. Anjep lah. Betul, betul. Ya seperti itu. Makanya kita suka. Kadang-kadang heran ini main film satu bulan, tapi kok bajunya kan nggak mungkin sehari ya itu iya. dalam sebulan tapi kok pakai bajunya itu terus gitu ya iya, berarti kan? emang dipakai lagi dipakai lagi. lagi karena itu memang continuity orangnya pun harus orang yang sama hmm. okay. walaupun misalkan untuk extra tapi kalau extra continuity harus orang itu lagi hmm, gitu. gitu untung pandoko cuma sehari ya untung cuma sehari jadi bajunya nggak usah ini ya nggak usah gak, apa namanya ganti-ganti gak lagi ganti, atau cuci ganti. juga nggak usah ya betul <laughs> cuma waktu itu emang bajunya bawa sendiri okay. uh, cuman sudah dikasih tahu uh, misalnya harus warna 
apa nggak hmm. boleh yang terlalu, terlalu ngejreng. ngejreng waktu iya. itu teh uh-huh. udah gitu nggak boleh garis-garis nggak garis. uh, boleh garis-garis oh. itu ditentuin jadinya oh. sama wardrobe-nya tuh uh-huh. kecuali pas kebenaran udah nyampe kebetulan baju yang enggak mm-hmm. itu nggak ada baru wardrobe yang siapin, wardrobe, ya, iya, siapin. Iya, tapi memang selalu ada ya iya. persediaannya oh seperti ya, yang 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 paling ininya kalau ukuran biasa mungkin banyak di wardrobe <laughs> ukuran iya. gue ini yang susah ya, nih Handoko ini karena agak ekstra <laughs> betul ekstra yang, yang bajunya ekstra, ekstra ya. betul <laughs> jadi senang ya Pak Handoko ya? seru ya oh seru ya? banget seru banget mm-hmm. jadi nambah banyak teman juga Uh, uh. udah gitu uh, ya banyak kenal artis juga tentunya kan uh, karena waktu itu ada juga artis yang udah punya nama yang juga ada, ya? jadi kita nggak usah lari-lari minta foto jadi kan karena bareng bareng ya? <laughs> gitu seneng ya? banget seneng banget gitu. ya, hiburan lah buat buat dia gitu uh, kan pengalaman karena baru seharian jadi ini kan pemilik uh, warung Chanoli gitu mm-hmm. kan terus uh, beberapa perusahaan juga gitu hmm, jadi betul. pas main film itu ah boleh itu refreshing ah, <laughs> betul <laughs> gitu, gitu, refreshing gitu. yang menguntungkan ya <laughs> jadi keiduan ya pak ya keiduan juga ah, betul refreshing tadi ya iya. benar tapi kalau misalkan nanti satu saat uh, anak-anak pengen jadi pemain film di support ah uh, support dong misalkan anak stripping pak kalau stripping itu kan tiap hari gitu betul, gimana betul. gitu ya di support nggak support nih? kita pasti support nanti tahun baru hari raya nggak ngumpul nggak gimana nah, nah. nah. <laughs> baru deh nah. kan banyak ya pemain, pemain, pemain film terkenal pak iya. yang stripping iya, itu iya, kan iya, iya, jarang iya, iya. banget ngumpul sama iya. keluarga ya itu udah resiko betul, pekerjaan iya. ya betul. nah ini pak Andoko <laughs> itu yang susah ngomong ya. Nah, itu dia. <laughs> Resiko pekerjaan ya, Pak Betul, ya. betul. Tapi tentunya pastinya kalau anaknya pengen ya why not ya. Why not? Kita dukung aja lah orang tua sih. Mm-hmm. Yang penting anaknya enjoy dan mm-hmm. dia melaksanakannya itu dengan tanggung jawab. Mm-hmm. Aku sih support mm-hmm. aja. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini bahkan jadi apa uh, suka jadi pe, apa pemain-pemain film itu enggak uh, dipungkiri karena juga mungkin ada bayarannya ya, Bun ya. Bun boleh jujur-jujur enggak sih, Bun? <laughs> Untuk ekstras berapa pemain pembantu berapa pemain utama berapa untuk sinetron sinetron terkenal biasa rata-ratanya di sekitaran berapa juta sih hmm, hmm. itu kan uh, tergantung uh-huh. ya uh-huh. tergantung dari PH-nya uh-huh. okay. dari, dari itu misalkan uh, kalau bonus sebelum terima jobnya uh-huh. benar dilihat dulu berapa uh-huh. nih uh-huh. untuk ekstras berapa untuk sinetron berapa untuk uh-huh. ini berapa ini berapa ini berapa uh-huh. kalau udah misalkan oke okay, oke okay. uh-huh. gitu itu nggak sama uh-huh. Beda-beda, beda-beda, ya? beda-beda gitu beda-beda, beda-beda. beda-beda. Mm-hmm. mungkin dari pemainnya segini dari ini segini kalau untuk orang juga untuk pemain juga kayak mm-hmm. misalkan nggak dibuna juga nggak sama mm-hmm. nggak sama misalkan uh, seperti kemarin kan Randy yeah, yeah. Randy dia dengan muka indonya gitu uh-huh. kan uh-huh. Uh, berapa terus misalkan dengan yang uh, misalkan agak uh-huh. itu berapa yeah. jadi ini ada perbedaan memang mm-hmm. Randy yang Indo mm-hmm. dengan Aga itu pasti beda walaupun mm-hmm. itu di film yang sama mm-hmm. di sini yang sama misalkan mm-hmm. cuman <laughs> uh, apa duduk doang misalkan cuma duduk doang gitu, <laughs> gitu ya gara-gara gitu. muka oh, gitu. muka Indo 500 gitu, <laughs> gitu ya Bu ya. ya itu beda gitu ya. <laughs> muka Indo 500 kita wajah pribu <laughs> <laughs> Memang begitu ya, tapi ya, karena ada grade grade bisnis ya, ya, memang bisnis seperti itu ya. Oh. Ada grade A-nya, grade B, C dan lain-lain A plus-nya gitu. Mm-hmm. Itu sih. Terus uh, jam terbangnya juga mm-hmm. gitu. Terus tergantung dari mereka dapat perannya juga seperti kemarin mm-hmm. Afrijal gitu kan dia uh, di 6 juta mm-hmm. gitu kan. Per apa tuh, Bun? Per apa itu 6 juta? Dia itu cuman tiga sin tiga sin doang tiga sin doang enam juta gitu beli satu sin dua juta makanya kan nggak usah sebulan biasanya babak belur ya padahal yang yang satu sin dia cuma turun dari mobil masuk rumah itu yang satu sin cuma cuma gimana cuma gimana turun mobil dari mobil masuk aja ke rumah itu doang enam juta enam juta ya itu kalau yang di sin lainnya memang ada dialognya oke oke jadi itu tergantung dari jam terbang anak-anaknya itu terus dari Muka Indo dari ya. Gradnya, gradnya ya. Iya dari gradnya, bibitnya ya, yang organik ya. Tapi sekarang yang dibutuhin justru yang bukan muka Indo, yang yang muka makin ancur itu yang sekarang lebih mahal sekarang. Iya, bunya kan nggak selalu ya. Kadang-kadang emang dicari yang kayak gitu, kayak pemain-pemain terkenal yang justru wajahnya ini ya. Tapi ambiar justru lebih gede ya. Iya, terus lebih rocky mereka juga sih. Tapi memang ada. 
uh, seperti gini uh, Pak Aris ya mm-hmm. juragan itu dia uh, kalau di PP mm-hmm. dia bilangnya gini aku tidak butuh yang terlalu cantik atau terlalu ganteng aku uh-huh. butuhnya yang berkarakter oh, oke okay. gitu Walaupun, jadi memang Mm-hmm. Kalau misalkan mukanya hancur, kalau mm-hmm. dia berkarakter, justru <laughs> <laughs> ya. Karismanya musuh. Justru <laughs> itu menjadi apa? Menarik film itu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Karena bunda juga pernah nih. Mm-hmm. Waktu itu film Meet Me at Sunset. Pake, bun? Mm-hmm. Film Meet Me at Sunset. Uh-huh. Kita syuting di uh, Pangalengan. Mm-hmm. Bunda ada salah satu anak tuh. Mm-hmm. Uh, dia. Kalau di dibanding yang lain mm-hmm. dia hitam mm-hmm. lucu anaknya gitu yeah. kan mm-hmm. pokoknya si muka itunya apa dapat banget gitu kan <laughs> <laughs> dapat banget si muka culunnya itu udah culun itu uh, culun hitam pokoknya dia beda lah dari yang lain mm-hmm. tapi di situ dia yang di apa namanya yang di itu sutradara oh, oke okay. yang kepake sama sutradara tuh dia <laughs> justru dipake, ya? uh-uh. yeah, yeah. dia sama pemeran utama tuh mm-hmm. jadi apa Dia untuk celingak celingku itu dia muka itunya dapat hmm, gitu. Okay, okay. Malahan untuk makan segala macam dia diprioritaskan. <laughs> Justru diprioritaskan oh, okay. ya. Hmm, ah, dengan iya, dengan iya. Uh, apa istilahnya uh, mukanya beda dari yang lain ah, gitu. Ah, okay, okay. Jadi sebenarnya dikit-dikit sini kamu sini, sini kamu sini, dia kamu sini malahan waktu itu juga dipanggil ke Jakarta <laughs> untuk syuting yang lainnya hmm, gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah itu. Sih. Jadi ada beberapa faktor ya bunya me- iya. yang membuat tarif seorang pemain itu berbeda yeah. gitu ya bisa besar bisa kecilnya itu tadi karena beberapa hal yeah. ya ya diantaranya tadi uh, apa? muka muka <laughs> majanya dialognya yeah. uh, kemudian juga mungkin ph-nya tadi yeah. ya dan uh, apa itu pasti nggak akan ada patokan yang sama ya enggak, beda-beda enggak, semua enggak. kecuali misalkan hmm. kalau uh, dia yang udah Artis terkenal, mm-hmm. ini aku patok sekian M hmm, Ada kan ya? 100 juta uh-huh. Jadi mereka mau tidak mau ya harus Oke okay lah aku segini, mm-hmm. ngikutin nggak? Kalau ngikutin ayo, kalau nggak nggak apa-apa mm-hmm. Gitu, ada juga yang kayak okay. gitu sih Karena seperti yang kita lihat yang serang uh, Mungkin karena faktor di rumah aja Itu kan sinetron-sinetron Lumayan lagi booming lagi sekarang ya iya. Dan itu kalau saya denger-denger uh, Tarif juga lumayan ya Apalagi kalau semakin kesini ratingnya tambah tinggi iya. Tarifnya Betul. juga ternyata wah wow, hmm. gitu ya Luar biasa Bisa iya. wah wow, bisa satu episode puluhan iya. juta bahkan ya Iya ratusan juta, juta gitu kan, ya. nah, Itu memang betul ya bun seperti itu iya. gimana? Ya kalau untuk yang stripping itu asal kuat hmm. aja sih hmm. Asal hmm. kuat tapi kalau bunda jujur nggak hmm. kuat ya nggak hmm. kuat kalau misalkan ha, kayak Kayak kemarin aja bunda jadi telko itu nggak mm-hmm. kuat jujur nggak mm-hmm. kuat walaupun situ ada asisten nggak kuatnya mm-hmm. kenapa karena bu, bunda itu kalau kalau nggak tidur <laughs> itu kan <laughs> udah lunglung gitu ya. <laughs> itu benar kalau stripping itu kan mm-hmm. uh, apa sekarang istilahnya paling cuman itu kejar tayang kan oh, iya, iya, iya. tiap hari harus ada gitu ya, kadang-kadang ada. dua hari tiga hari nggak tidur gitu kan uh-huh. Kejar tayang terus tidur cuma di lokasi syuting cuma sambil duduk atau apa Mm-mm. udah harus tag lagi Mm-mm. gitu kan iya, betul. ya wajar lah bayarannya Gede. besar ah, gitu kan ah. karena memang yang uh, waktu atau apa dia juga yang dikorbanin ben- juga banyak, banyak ya. yang dikorbaninnya mm-hmm. gitu mm-hmm. jadi seperti gitu itu ya bun ya ini dunia perfilman kita memang seperti sekarang ya apalagi iya. kalau stripping kan kita nggak tahu Episode akhirnya sampai kapan nggak tahu ya. Iya. Beda sama mini series uh-huh. ya atau kalau film itu kan, uh, ya kalau yang udah jelas. Kan, uh, uh. Apa ratingnya tinggi? Ya makin terus nambah lagi, nambah aja, lagi terus, ya, terus sampai misalnya beberapa tahun juga gitu. Selama uh-huh. itu masih, masih laris, masih diminati, ikan ya, iklannya tetap, banyak. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Tetap produksi oh, gitu. Kecuali itu. kalau memang uh-huh. ada apa namanya uh-huh. syuting nih uh-huh. tayang, uh-huh. terus. Uh, Penontonnya kurang atau ini yang kurang ya udah mereka bungkus. Hmm, gitu. Oke okay, oke okay. kayak hmm. gitu ternyata. Tambah tahu sekarang ya Pak Andoko ya. <laughs> <laughs> Kalau anak sendiri gimana Pak Andoko? Tadi kan sempat bilang main iklan juga. Iya nah, iya iya. Gimana menurut Pak Andoko sendiri? Eh uh, waktu itu sih masih masih belum uh, apa banyak permintaan ya karena. masih kecil juga tergantung bunda sih minta terus waktu ya. itu han ini anaknya ikutan ini ya mamahnya yang ngerem belum sekolahnya takut keganggu atau apa beresin dulu sekolah 
si anaknya sih pasti mau aja hmm. uang dia dapat dapat uang jajan dia jadi nambah <laughs> gitu. Oke, uang sendiri ya. Betul. Paling ya kita kalau pas kemarin dia lagi libur sekolah boleh hmm. gitu. Kayaknya kalau misalkan uh, main iklan kayaknya nggak tahu memakan banyak waktu ya Bunda biasanya. Iklan enggak sih. Enggak ya, dibandingkan nah. film-film ya. Cuman sebentar ya kalo biasanya. Iklan juga... Cuman uh, syuting paling itu juga tiga hari ya, gitu. Kadang ada yang sehari ya. juga Ada sehari gitu. beres ya hmm. Dan duitnya juga lumayan ya uh. <laughs> <laughs> sih. Soalnya beda sih beda, Film ya. dengan iklan Emang komersial gitu. banget itu ya Dan emang udah jelas ya produknya hmm. apa gitu ya Hingga bisa dibayar mahal juga mungkin Karena ada uh, ya faktor itu ya Iya hmm, okay, okay. Nah, itu. Menarik banget ya Pak Handoka ya Seneng banget <laughs> Apakah Handoka mau main teater Atau mendalami seni peran gitu uh. Ah, uh, kan ada, ada sekolahnya ini. ini lagi progres deh. Lagi waktu, mau belajar. Waktunya dia mungkin, karena memang seorang pengusaha jadi Betul. sibuk urusin usaha-usahanya karena memang hmm. usahanya juga bukan satu ya. Betul. Hmm. Gitu. Ya, 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 ada ya. apa pak? Yang uh, apa tuh? Gorden. Uh, ya kalau ya. kalau yang butuh oh, ini banyak. Gitu. Uh, uh. Mudah-mudahan sukses selalu Amin, ya, amin ya. Thank you, thank you, thank you, thank you Oh iya, ada you. anak bunda juga nih Yang hmm. lagi ulang tahun anak Oh yang siapa? Syuting, Nadine Oke okay. Nadine, selamat ulang tahun ya Nadine menyaksikan ya untuk <laughs> Nadine Semoga Nadine panjang umur hmm. Sehat, jadi anak soleha Anak kebanggaan hmm. orang tua hmm. Sukses Amin, amin gitu. Yang keberapa tuh? Yang ke-14 Nadine 14 tuh tahun, ah, ya, 14 okay, tahun Oke, okay. selamat ya Mudah-mudahan hmm. tambah sukses Tambah ya. sukses <laughs> Baik ini uh, sudah ada yang bergabung bun di Facebook kita bacain dulu ya. ya. Ada Rangga Reshvan, wah aku kesebut katanya. <laughs> <laughs> yang mana bun ini bun? Aga, Angga. Oh, Aga. 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 ini. Oh nama aslinya Rangga. Rangga ya nama aslinya ya. Namanya bagus ya. Iya. Rangga Reshvan, tapi dipanggilnya Aga doang ya. Aga. Hmm. Oke okay, simple. Oh. <laughs> Kemudian ada Nadine Alisa Putri. Nah, yang ulang nah, tahun itu. Yang ulang tahun muncul. Salam hangat buat Bunda Medi. Eh, makasih uh, Nadine ya. Selamat ulang tahun ya. Oke okay, berikutnya uh, masih Rangga lagi. Halo Bunda Foni. Halo Teh Medi. Seru banget nih. Baraya kita sukses terus buat Fam 24 dan Radio Baraya kita. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Makasih ya buat Aga ya. Oke, yang lainnya juga yang masih mau berkomentar, kita masih ada sedikit waktu lagi. Silakan bisa uh, ketikkan ya komentarnya di Facebook apu, ataupun di IG kita yang lagi live sekarang ya. Oke, hatur nuhun. Baik, kalau Pak Handoko sendiri ada Siap. rencana-rencana apa lagi ke depan nih, Pak? Ini kan udah mau tutup tahun nih ya. Mungkin di tahun 2021 ada keinginan mau jadi pemain film apa gitu. <laughs> keinginan selalu ada. Mm-hmm. Ya mudah-mudahan nanti kalau waktunya pas Mm-mm. Dan ada peran yang pas Dan Tuhan mengizinkan Mm-mm. Mudah-mudahan Bisa berkecimpung bisa lagi berkecimpung ya lagi. Nah, Kalau dikasih peran fighting mau nggak Pak? Wah ini, ini. <laughs> Kasih tantangan tuh Cuma lewat di baso doang Terlalu gampang buat Pak Handoko Kasih agak menantang dikit dong betul, betul. Betul. Ya. Boleh juga tuh Bun <laughs> Idenya bagus Kalo juga Kalau jadi gedung mau <laughs> Lawan gitu. sama yang kemarin siapa Kang Riko sama Aduh. siapa kemarin yang ahli Imam, Imam, ini yang ya, Kang Imam. Imam. Waduh boleh juga. Kacau kena di gedung apa itu? Betul di gedung. Aduh. <laughs> Bobot sudah 110 nih. Bayarannya gede Pak, bayarannya gede. Wah kalau bayarannya gede sih kayaknya. Mungkin kalau cuma dua ratus juta nanti Pak. Tidak ada barang apa? Aduh. 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 Mudah-mudahan nanti Pak saya nanti Amin. saya jadi penasaran pengen lihat apa filmnya saya belum nonton tuh siap, ya. Nanti siap. bisa kasih linknya ya Bun ya. Pengen siap. nonton ini sekeluarga gimana main filmnya ya. Nanti saya mau kasih komentar. Siap, <laughs> Seru deh mereka. <laughs> Kalau Bunda sendiri gimana rencana hmm. di awal tahun nanti bersama uh, agensi Pam 24? Mm-hmm. Hmm. Bunda rencana sih ke Jakarta lagi ya mm-hmm. Karena memang anak-anak Jakarta sudah lama Kayaknya pada kangen ya anak-anak Jakarta gitu, ya iya. Emang ini gimana sih anak-anak di Jakarta itu uh, Antara bunda dengan mereka tuh uh, Terpisah <laughs> waktu Terpisah jarak dan waktu Jarak dan waktu sampai akan pada kangen-kangen gitu uh-uh. Uh-uh. Ya kita cuma uh, apa seru-seruan di grup ya. gitu kan. Tapi base campnya ada di sana atau gimana? Biasanya ya. ada ya. Hmm. Uh, uh, okay, okay. Gitu kemarin base camp bunda tuh di rambutan, hmm, hmm, hmm. di rambutan hmm, di situ. Hmm. 
Tapi kalau untuk anak-anak Bandung udah udah tarik semua hmm. gitu. Hmm. Udah tarik semua tinggal yang di Jakarta dan kemarin memang ada ada tawaran juga Bun isi satu hmm. film katanya hmm. Jakarta hmm. gitu ya. Mungkin hmm. untuk tahun depan insya Allah ya kalau misalkan yeah. pandeminya udah udah istilahnya ya. udah lewat uh, gitu tapi kalau ya, misalkan ya. pandemi masih bunanya jadi was-was juga gitu kan <laughs> jadi was-was belum apa namanya uh, belum full lah Mm-mm. gitu Mm-mm. makanya kemarin juga memang ada beberapa job yang bunda tolak Mm-mm. gitu termasuk yang di Cipanas yeah. itu di Jakarta yeah. yang Cianjur itu beberapa program TV juga bunda belum bisa ngisi mohon maaf mm-hmm. gitu karena memang ya itulah karena pandemi itu jadi misalnya gini mm-hmm. bunda kan tanya ini harus 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 tes rapi dulu bun mm-hmm. takutnya Semuanya kita datang ya. ke sana tes rapi mm-hmm. ada anak yang kena yeah. disolasi <laughs> jadi, jadi repot, repot. repot. ribet ah. gitu kan ke bundanya mm-hmm. gitu makanya nunggu pandemi dulu lah gitu yeah. kan ya mudah-mudahan yeah. pandeminya cepat bunda cepat ke Jakarta lagi mm-hmm. gitu kan mm-hmm. Walaupun kemarin-kemarin juga syuting di Jakarta, Bunda nggak stay di Jakarta, iya. gitu kan? Cuman apa istilahnya sekali-sekali ke sana, ya, gitu kan? Aja, ya. uh, tapi hmm. ada anak yang apa ngurusin di sana, hmm. gitu. Oke okay, oke, okay. berarti kita masih lihat situasinya ya, Bun ya. Hmm, kalau Bunda sekarang tambah kondusif ya. Nah itu hmm. ya, kalau sekarang Bandung juga susah, susah perizinan. Hmm. Kemarin juga dua web series hmm. ditarik, nggak hmm. itu apa? Ntar bon abis itu kita udah udah apa istilahnya udah, siap, ya? udah persiapan uh-huh. semua untuk untuk yang segala macam segala macamnya itu nggak tahu nih sekarang yang tanggal 7 uh-huh. syuting di Semedang nggak tahu diundur nggak tahu nggak uh, itu dia masih nunggu uh, masih nunggu juga lagi ya. uh-huh. karena memang ya faktor pandemi betul, gitu betul, betul, gitu betul. tapi optimis ya bun ya ini uh, dunia perfilman masih terus berkembang ya masih uh, walaupun pandemi karena kita lihat juga Uh, masih banyak memanfaatkan media-media lain ya iya, Seperti iya. Youtube iya. ya uh, Dan uh-uh. juga media-media lainnya bisa dimaksimalkan ya uh-uh. Dan bunda juga Bisa kalau kemarin-kemarin nggak uh-huh. ada apa Job syuting di mundur semua gitu kan Termasuk uh-huh. job nyanyi-nyanyinya Randy juga uh-huh. gitu uh-huh. Untuk pemotretan model-model bunda juga apa uh-huh. Istilahnya pada nggak ada gitu kan uh-huh. Uh-huh. Ya bunda larinya ke Youtube Ke warga yeah. koplak yeah, gitu yeah. Di situ uh-huh. jadi Uh, uh, jadi bunda uh, apa ya nulis ceritanya mm-hmm. segala macam. Hayu mm-hmm. anak-anak ini alhamdulillah mm-hmm. anak-anak itu pada pada ngedukung gitu. Yeah, hayu yeah. pun hayu pun pada semangat. Yeah, ya akhirnya yeah. ada lah gitu. Jadi serial komedi warga koplak uh. gitu. Walaupun memang isinya koplak koplak semua. Anu kok mau juga menjadi salah satu warganya? <laughs> oh, jadi warganya ya. <laughs> Sekarang ini. harus koplak. Koplak nggak koplak nggak, nggak bisa jadi warganya ya. Kakak kan terima warga satu aja ya koplak aja gitu ya. Harus gitu. koplak. Harus koplak. Boleh tuh Pak ya dicoba nanti ya. Boleh, <laughs> boleh, boleh. Nantinya yeah. kalau kalau itu kan uh, apa? Istilahnya di sini kalau orang lainnya mungkin mm. bikin ceritanya tuh mm. yang bagus-bagus. Bagus-bagus di mana ya? Yeah. Kalau Bunda apa namanya istilahnya ngeyel ngeyel uh, gitu kan uh, terus di situ ada target siapa yang jadi korban uh, gitu kan kayak ada ya uh, uh, kayak kemarin kan di episode 4 mm-hmm. itu uh, preman yang yeah. jadi korban yeah. ceuneh kan uh, ceuneh uh. preman dipukulin dikiranya copet gitu <laughs> kan jadi dipukulin sama warga semua nah untuk yang sekarang pak rt yang, <laughs> yang kena, kena ya, gitu. yang jadi apa namanya kena bullying ya <laughs> iya gitu pokoknya di sini ceritanya nggak benar semua gitu yeah. kan ya karena memang di sini Bunda ingin uh, menghibur Bunda. gitu kan di saat yeah. pandemi seperti ini yeah. daripada kita musingin apa masalah Covid-19 uh, ini ya. Masalah Covid, <laughs> masalah keuangan segala macam yeah. gitu kan kan itu yeah. dampaknya ke segala gitu betul, kan dari betul. Covid ini. Ya udahlah Bunda bikin yang happy-happy, bikin yang Tujuh. orang senang ketawa-ketawa itu hiburan-hiburan ya. hiburan, <laughs> gitu sih. Tujuannya di warga koplak. Tapi alhamdulillah kita dapat sponsor juga termasuk dari ah, beliau ya. ini Sama-sama. gitu. Ya, ya. Mudah-mudahan saling Thank bersinergis you. terus Thank ya. <laughs> Oke Pak Handoko, waktu kita sedikit lagi nih Siap. Pak Handoko mungkin ada pesan-pesan kepada Baraya semua lagi menyimak ya di kesempatan hari ini Mungkin uh, Pak Handoko kan selaku pemain ekstras ya pernah mencoba Siap. menjajal nah, Mungkin ada tips and trick ya pesan-pesan untuk anak-anak muda yang pengen menjadi pemain film nah, Maka silahkan Siap, ya intinya buat teman-teman yang masih ragu atau masih bingbang Masih banyak uh, Peran-peran di luar ini yang bisa menjadi inspirasi Mau Mike dia jadi peran Cuman lewat aja mm-hmm. Atau mau bagian apa mm-hmm. 
yang penting disyukuri aja yeah. disyukuri aja dan terus mau mencoba jangan gampang putus asa itu aja jangan gampang putus asa ya betul. karena pasti semua hal kalau ingin mencapai tujuan ada uh, pengorbanan pengorbanan betul. ada perih perihnya dulu ah, ya itu, itu yang lebih <laughs> lebih nantinya diingat jadinya gitu oke okay, baik makasih pak Andoko ya. ya dari bunda mungkin pesan pesannya bun untuk baraya semua ya pesan pesan untuk baraya Ya, gitu. Siapa yang mau ikut gabung di agensi POM24 Silah hubungi Baraya ya ah, Silahkan hubungi, ya. Ya. Hmm. hubungi ke Baraya Atau misalkan ke Bunda langsung hmm. Dan di sini jangan apa namanya takut hmm. ah, Aku takut begini, begini, begini Enggak lah hmm. Kita di sini nih enggak Istilahnya kalau salah juga nggak nggak ditonjok gak ya. Nggak dimarahin. Nggak <laughs> dimarahin ya. Gitu. Nggak 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 dimarahin. Nggak dimarahin. Cuma suruh ulang doang. <laughs> Cuma <laughs> tak ulang. <laughs> gitu. Jadi istilahnya <laughs> jangan takut, jangan loh, apa. Aduh, ini janganlah. Hayo mm-hmm. kita belajar sama-sama. Bunda juga memang masih belajar mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Terus untuk yang terutama untuk anak-anak Farm 24 ya. Yeah. Iya. Tetap kompak. Ah, gitu iya. tetap saling dukung mm-hmm. gitu untuk mm-hmm. uh, istilahnya apa untuk kesuksesan bersama Amin. Mm-hmm. kita mulai dari awal bersama sukses juga bersama yeah. gitu kan Amin. Amin. itu yeah. terus untuk yang seseorang lagi sakit mm-hmm. moga cepat sembuh banyak mm-hmm. kegiatan harus tetap sehat Siapa Pantu. tuh? <laughs> jadi penasaran. Ya, kita kan jadi mikir ya siapa? siapa kita jadi kepo tuh? gitu. <laughs> Pokoknya untuk semua yang sakit aja deh. Langsung <laughs> dirawat, langsung dirawat, dirawat ya. Hmm. Untuk semua yang sakit aja <laughs> biar cepat sembuh. Oke nanti di belakang kita ini ya. Kita, <laughs> kita yang korek-korek ya. <laughs> Baik bunda makasih atas kehadirannya bunda ya. Sukses Sama-sama. selalu. Salam buat teman-teman Fam 24 ya. ya. Dan mudah-mudahan jadwal-jadwal berikutnya bisa segera dilaksanakan. Yang dipending-pending iya. bisa segera terrealisasi juga ya Bun ya Pak Andoko makasih siap, ya atas kehadirannya pertama kali ke sini Bagi-bagi pengalaman you, sebagai sama-sama. pemain ekstras Jadi mudah-mudahan menginspirasi Baraya semua amin, juga Yang amin, mungkin amin. pengen menjajal dunia iya. film ya siap, siap. Salam buat ibu juga makasih. dan anak-anak di rumah ya Pak ya Thank you, thank you <laughs> ya, Terima kasih Baraya Oke okay. Baik Baraya demikian Bincang asik kita di kesempatan hari ini Bersama Bunda Foni dari Agensi Farm 24 Dan Pak Handoko selaku pemain ekstras di uh, Agensi Farm 24 Terima kasih atas perhatian Anda Jangan lupa untuk simak terus Baraya kita.com berita positif dan inspiratif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com